Quando giochiamo in una squadra, durante le partite, nei time out, alla fine di ogni partita o alla fine di ogni campionato, valutiamo i risultati che abbiamo ottenuto, guardiamo la classifica per fare il bilancio. In realtà l'unica cosa che veramente ha importanza in questo processo è il viaggio, poiché possiamo fare dei cambiamenti e migliorare solo mentre siamo sulla via e possiamo farlo ad ogni passo, in ogni momento, semplicemente mantenendoci concentrati azione dopo azione su tutto quello che facciamo e sul modo in cui lo facciamo. Una delle cause principali dell'assenza di miglioramento in una squadra è la costante ricerca di alibi e scuse da parte di ogni persona o parte che non è efficace. Cercare scuse, e ne troviamo sempre molte, non ci rende più consapevoli dei nostri limiti per poter attivamente lavorare su di essi e migliorare rispetto all'esperienza o alla partita precedente. Per la maggior parte del tempo sembriamo grandi esperti di come i nostri compagni o difensori o gli attaccanti o dirigenti avrebbero dovuto agire per raggiungere gli obiettivi comuni. In conclusione, l'atteggiamento di cercare qualcuno che può essere responsabile della sconfitta, invece di accettare le nostre responsabilità e chiederci che cosa possiamo fare per supportare i nostri compagni nei momenti difficili, fa la differenza nel creare una squadra perdente rispetto ad una squadra vincente. Essere onestamente responsabili di quello che abbiamo fatto e di quello che possiamo fare per migliorare noi stessi, invece di trascorrere il tempo a dubitare degli altri e a scoprire la responsabilità dei colleghi è importante. Questi aspetti possono far migliorare molto i risultati la collaborazione e la coesione tra i membri di un team, a discapito della crescita dei conflitti interni dovuti a critiche e controversie, abilmente create per proteggerci. Lo sport professionale rende evidenti questi atteggiamenti, poiché vive sotto i riflettori dei media, del pubblico, degli azionisti, che alimentano la forte tentazione di scaricare la responsabilità a qualcun altro, ad esempio agli arbitri che sono spesso usati in questo senso, invece di farci carico delle proprie responsabilità o errori.